ఎన్నిరోజులు <laughs> <laughs> రేపే మీ నాన్న పోలీసుల్ని తీసుకొచ్చి ఆస్తి కాసుపడి లేపుకొచ్చారని నేను తీసుకెళ్లిపోతాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఆయనకే సొంతం నువ్వు ఇవాళ మేజర్ అయ్యి ఉండొచ్చమ్మా కానీ ఇంకోడు మెళ్ళో తాళి కట్టేంత వరకు ఏ ఆడపిల్లైనా కన్న వాళ్ళకే సొంతం అందుకని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమంటావా తను వదిలికి చెల్లిలే కాదు మనకు అక్కకూతురు కూడా నువ్వు చెప్పేది నిజమేరా కానీ ఏ అధికారంతో ఇంట్లో ఉండమంటున్నావు తను ఏమన్నా నువ్వు తాళి కట్టిన పెళ్ళావా తను ఏంటి కోరలేదనుకో ఎవ్వడు ఏవీ చేయలేడు తర్వాత నేను చూసుకుంటా వెంటనే పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేయండి ప్రభా బాగా ఆలోచించే చెప్తున్నావా నాన్నగారు నిద్రించి మనం బతకలవా ఏ నువ్వు బతకటం లేదు అలాగే నేను ఉండిపోతాను అది కాదు వద్దనయ్య వదినకి పెళ్లి ఇష్టం లేనప్పుడు నేను సత్యనా చేసుకున్నా అయ్యో నాకు ఇష్టం లేక కాదు బాబు మా నాన్నగారు ఒప్పుకుంటారో లేదో ఒప్పుకోడు ఎలా ఒప్పుకుంటాడు అందుకే మీ నాన్నరాని చోటు చూసి పెళ్లి చేసేద్దాం తర్వాత అందరం కలిసి వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళ మీద పడిపోదాం ఒప్పుకుంటాడు చూడు మీ నాన్నకి నీకంటే నీ చెల్లెల మీద ప్రేమ ఎక్కువ తప్పకుండా ఒప్పుకుంటాడు అరే ఆలోచిస్తావేంటి పెళ్లి కూతురిని తీసుకెళ్లి అలంకారం చేయించు నేను పెళ్లికి ఏర్పాటు చేయిస్తా అది పెళ్లి కూతురు వెళ్ళిపోయిందిరా పెళ్లి కూడా ఏం చేస్తున్నావు అదెక్కడుందబ్బా మనేలేరా ప్రాణం పోయినా ఆయన గుమ్మం తొక్కడు చూడు ఎంత మంది ఉన్నారో చూడు ఏమిటి ప్రయోజనం ఎందుకు పలికినారు అయ్యా చిన్నమ్మాయికి మీరంటేనే ఎక్కువ ప్రేమ ఒక్కసారి మీరే వెళ్ళి నన్నేళ్ళమంటావా నా కుటుంబాన్ని నాశనం చేసిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే నే చచ్చిపోయినట్టే కదరా అయ్యా కావాలంటే చిన్నయ్య నెలమని చెప్పు వద్దండి అయ్యా చిన్నయ్య వెళితే ఆ ఆవేశంలో నూరు దాడతాడు ఆ తర్వాత మన గౌరమ్మ అల్లుడితో కాపలు చేయలేదయ్యా పర్వాలేదు కాపలు చేయపోయినా పర్వాలేదు నా కూతురిని నా దగ్గరికి వచ్చాయి ప్రేమగా పలకరించి పదిహేను పదిహేనేళ్ళు అయిందిరా మీరేం బాధపడకండి అయ్యా చిన్నమ్మాయిని నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను సింహాద్రి ఆగు వాళ్ళు మంచి మనుషులు కారు నీ కొడుకును కూడా తీసుకెళ్ళు చిన్నయ్య అయ్యా మీ నాన్నతో వెళ్ళి నా కూతుర్ని తీసుకురా ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నావు అది పసిపిల్లరా ఏదో తెలియక చేసింది నువ్వే దాన్ని మార్చాలి నా కూతురుగా మాత్రం కాదు నీ భార్యగా చేసుకున్న దాన్ని మార్చాలి అవునరా వెళ్ళరా వెళ్ళు నాలుగు తగిలించి దాన్ని తీసుకురా లావులు పెట్టు నమస్కారం నమస్కారం రండి భద్రాచలం నమస్కారం నమస్కారం టైం చూసి వాళ్ళు నా పీకను కూడా వస్తున్నారు వెళ్ళి వాళ్ళ మేడ మీద ఉన్న తీసుకురా మొన్న వాళ్ళ తమ్ముడు పెట్టారు కదా ఇప్పుడు మీకు నేను పెడుతుంది అనుకుంటా తీసుకురా 
ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావే ఏం చెప్పండి చెప్పండి ఆడపిల్ల సాధన చేస్తే చూస్తే తప్ప అసలు చూడకుండా ఎవడైనా ఉంటాడా అదేనండి ఆడపిల్ల సాధన చేస్తాను చూస్తే ఎవడు కొట్టకుండా ఊరుకుంటాడా చంపేస్తాడంతే ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడేది కరెక్ట్ బయటికి వెళ్ళు బయటికి వెళ్ళు వెళ్తా వెళ్తా ఉండి బాబు మీరు కొట్టుకొని తిట్టుకోండి మాకెందుకు ఏంటో ఏ జరగాలా జరుగుతుంది వాడు చేసిన తప్పుకి చంపాల్సింది నువ్వు చేసిన దానికంటే పెద్ద తప్పు నా తమ్ముడు ఏం చేశాడయ్యా ఆహా ఇవన్నీ మాట్లాడడానికి కరెక్ట్ టైం చూసుకొచ్చాం అనమాట ముందు ఈ పెళ్లి అయిపోయింది తర్వాత కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం ముందు బయటికి వెళ్ళు ఎప్పుడు ఏదో అప్పుడు చెప్పి నన్ను మోసం చేస్తావు నీ బతుకులు మాత్రం బాగు చేసుకుంటున్నారు అయితే నన్ను ఏం చేయమంటా ఏం లేదయ్యా నా తమ్ముడు నీ కూతురు మీద మనసు పడ్డాడు చెప్పుతో కొడతాను కుక్క నువ్వు నా కూతురు మీద మనసు పట్టావా చంపేస్తావా రే తప్పే ఉందయ్యా నువ్వు నా మీద ఆశపడలేదు అలాంటి వాడు నువ్వు ముందు నీ కూతుర్ని నా తమ్ముడి నుంచి పెళ్లి చేస్తానని ప్రమాణం చేయి ఆ తర్వాత నీ తమ్ముడి పెళ్లి చేసుకుని నీ మామ ఆస్తి మొత్తం కాదు చేసుకో నేనేం అంటున్నాను నువ్వే బావి వర్షాలు లేని కుక్కవి వీడి బతుకి నా కూతురు వలస కొట్టానంటే మొహం చెట్టే అయిపోతుంది వాడికి ఏం తక్కువ ఏంటే తక్కువ ఎక్కువ అంటున్నావు నీకు తెలీదా నీతో జాతి తక్కువ కుటుంబం వీడ ఉంచుకున్న దాని తమ్ముడు ఇదిగో నా నోటు నుంచి బూతులు రాకముందే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను పెళ్లి జరుగుతుందని కళ్ళ కూడా అనుకోవద్దు వెళ్ళాపడానికి తండ్రి కొడుకులు వస్తున్నారట తలుపులని మూసేయండి వాళ్ళని లోపల రాకుండా చూసుకో అలాగే పంతులు తొందరగా మంత్రాలు చదువు ఏమైంది చెప్పిన పాపానికి పరిహారంగా ఇంతకాలం నిన్ను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకొచ్చాను కాపాడుకుంటూ వచ్చావా ఆస్తి కాజేయడానికి నటిస్తూ వచ్చానని చెప్పు ఏదో ఒకటి కానీ ఇప్పుడు నీ చెల్లెలే ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకుంది ఈ పెళ్లి ఈ వరకు కొంచెం ఓపిక పట్టు అది కాదు గౌరి నా మాట విన్నా ఓన్లీ పాపం కదా నీ బతిమాలుతుంటే ఏంటి నీకు అంత పోగరు ఏంటండి అక్కడ మీ తమ్ముడు మీకు ఎదురు చూస్తే కూర్చుంటే మీరు ఇక్కడ సరసాలు ఆడుతున్నారు ఏంటి సరసా ఇన్నాళ్ళు మీకు సేవ చేసినందుకు నాకు మంచి ప్రతిఫలమే ఇచ్చారు మొగ్గుని ఎంతసేపు నుంచి బతిపాలుతుంటే ఏంటి నీ పొగరు
ఈ గౌరమ్మ జీవితం పచ్చగా ఉండాలనేరా నువ్వు చేసిన తప్పుకి నేను శిక్ష అనుభవించాను ఈ అమ్మనే సంపాలని సోతనావురా మొత్తం వేళ మించిపోతోంది చూడు కదా తాడి కడితే మన రెండు కుటుంబాలు ఒకటి అవుతాయి నువ్వే కదా చెప్పావు కాసేపు ఆగు బాబా అక్కే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండుంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది పని కాస్త వెళ్ళి చూడమ్మా అలాగే తాడి కట్టిన తర్వాత మీ అక్కయ్య ఆశీర్వాదం తీసుకోవచ్చు నా మాట విన్నా వద్దు బాబా మా అమ్మ లేకుండా మా అక్కయ్య పెళ్లి జరిగింది ఆ రోజే మా అమ్మ చనిపోయింది అలాంటి పెళ్లి నాకు వద్దు రాక్షసులు తరతరాలుగా మీ కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ మిమ్మల్ని సొంత మనుషులుగా చూసుకున్న మా కుటుంబాన్ని నాశనం చేశారే మీరు రాక్షసులు ఎన్నో ఏళ్ళు మా అమ్మ చేతులతో అన్నం తిన్నా నువ్వు కనీసం ఆ విశ్వాసం కూడా లేకుండా మా అమ్మని చంపిన కూడి కోరివి అలాంటి నువ్వు నాకు రీతులు చెప్తున్నావా మా నమ్మని చంపింది ఆయన కాదమ్మా నమ్మని చంపింది నువ్వన్నావే అన్నం తిన్న విశ్వాసం లేదని ఆ విశ్వాసంతో మన కుటుంబం బాగుండాలి నేను బాగుండాలని నా భర్త చేసిన హత్యని తన మీద వేసుకుని శిక్ష అనుభవించాడమ్మా ఆ నిజం తెలుసుకోకుండా ఇన్ని రోజులు ఈయన్నే మనందరూ అపార్థం చేసుకున్నాం నిజం నాకు తెలిసిపోతే నేను ఆయనతో
ఇప్పుడు కూడా మా గౌరమ్మ శుభంగళిగా ఉండాలనేరా నేను తప్పకుండా ఇంటిసి పెడతాను అయ్యా తలుపులు అన్ని మూసేసున్నాయి తలుపులు కొట్టినా తీయట్లేదండి భజంత్రులు చెప్పుడు కూడా వినపట్టలేదండి నేను శిక్ష అనుభవించాలి Oh, my. 
మారిన యుగము మారిన చెరిమి చెరిగిపోదు మీ బతుకే స్నేహం కోసం మీ త్యాగం స్నేహం కోసం మీ తనువులు స్నేహం కోసం మీ పయనం స్నేహం కోసం Like, share, subscribe and hit the bell icon.